Alassane Ouattara, investi candidat par son parti, officiellement investi à la présidentielle d'octobre, samedi le 22 août à Abidjan, a d'obriquer un troisième mandat jugé inconstitutionnel par ses opposants. Le chef de l'État ivoirien n'a pas fait mystère de ses objectifs, l'emporter dès le premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre. La deuxième république a été installée à l'issue d'un coup d'État militaire. J'ai voulu effacer ce souvenir de nos concitoyens en instituant la Troisième République. La Troisième République a été conçue et proposée à nos concitoyens par votre serviteur, le président Alassane Draman. La constitution ivoirienne révisée en 2016 limite à deux les mandats présidentiels. Si les partisans de Ouattara affirment que la révision a remis le compteur des mandats à zéro, ses adversaires, eux, jugent anticonstitutionnel une troisième candidature. Il a fait deux mandats, il n'a pas droit à un troisième mandat. Et nous crions notre indignation aujourd'hui. Et nous allons poursuivre jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause et qu'il se retire carrément. Par ailleurs, et malgré l'interdiction des manifestations par les autorités, de nouveaux affrontements ont eu lieu samedi entre jeunes de l'opposition et ceux du parti au pouvoir à Divo, à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Des heures ont également eu lieu vendredi, notamment à Bonois, ville située à 50 km d'Abidjan et fief de l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Des boutiques de commerçants d'Yula, originaires du nord du pays et qui soutiennent traditionnellement Alassane Ouattara, ont notamment été prises pour cible par des jeunes de la région.